ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർക്ക് എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന എന്തും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തും നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവാം ജനറിക് അല്ലാതെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ റോഡ് മാപ്പ് റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവാം എന്തൊക്കെ നോളജ് വേണം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിലെ ബഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ജീര എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എജൈൽ മെത്തേഡ്സ് എജൈൽ മെത്തേഡ്സിൽ സ്ക്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എസ് ഡി എൽ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് ടി എൽ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബഗ് ഏതൊക്കെ ബഗ് ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് എൻ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളൊരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണത് ജാവ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജാവ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടത് വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ അതായത് വെബ് അപ്ലിക്കേഷനിലെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസ് ആണ് വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് സച്ചാസ് കുറച്ച് ടൂൾസ് വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് സെലേനിയം സെലേനിയം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സെലേനിയം വിച്ച് വിൽ വർക്ക് വിത്ത് മെനി അതർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക വേറൊരു ടൂളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സൈപ്രസ് ഈസ് അനദർ ടൂൾ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് ആണ് ഇന്ന വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേറൊരു ടൂളാണ് വേറൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുക്കുംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വിച്ച് ഇതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫ്രെയിം വർക്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെലേനിയം ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ്ലി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുക്കുംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ നോളജ്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് അഷ്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അനദർ ടൂൾ വിച്ച് കോഡിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഫുൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എ പി ഐ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആണ് മൊബൈൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതെന്താണ് മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെബിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെയും മൊബൈലിലൂടെയും പാഡ്സിലൂടെയും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം അപ്പോൾ മൊബൈൽ ആക്സസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ടോട്ടലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ പി എം എ പി എം ആണ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഫോർ മൊബൈൽ ഇൻ്റർഫേസ് എ പി എം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടൂൾ അത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് റോബോട്ടിയം എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ടൂൾസും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഒരു വെബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ എ പി ഐസ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ടൂൾസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഏകദേശം പറയാം അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര പെർഫോം ചെയ്യും ഇന്ന സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്പെസിഫിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം മുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ റോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കീ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു വർക്ക് സ്മൂത്ത്ലി ഇൻ അക്രോസ് എവറി പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ജെ മീറ്റർ എന്ന് പറയും ജെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റേഴ്സിന് അറിയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഹാക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡേറ്റ എടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതും ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആദ്യം ബേസിക്സ് ഓഫ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ അവർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജ് അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എ പി ഐ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ പെനിട്രേഷൻ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണത് ക്ലൗഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് ഡിവോബ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡ്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡ്യൂൾസ് വിച്ച് വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൂ ഇറ്റ്സ് പെർപ്പസ് അനദർ പെർപ്പസ് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മൈക്രോ സർവീസസ് എന്ന് പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസ് വിച്ച് വിൽ വർക്ക് ആസ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിസ്റ്റംസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ പി ഐസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എ പി ഐസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോ സർവീസസ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിന് വേണ്ട വേറെ സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയൊരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവാം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വേണം വെരി സ്പെസിഫിക്കലി എന്താണ് അതിൻ്റെ റോഡ് മാപ്പ് എന്താണ് പാത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ എസ്പയർ ടു ബിക്കം എൻ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് സ്കിൽസ് ടു ബിക്കം എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ലുക്സ് ഫോർ എ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നാൽ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഫു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് എ ഫ്രഷ് സബ്ജെക്ട് സ്റ്റേ സേഫ്